O lugar que Yuji e Sukuna estão tem levantado questionamentos durante os últimos dois capítulos com uma alteração bizarra da barreira que o Itadori está conseguindo fazer. Mas a pergunta que não quer calar é, qual é este lugar que Sukuna e Itadori estão? É a expansão de domínio ou o domínio inato do nosso protagonista? Yo, Geekies, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar e falar um pouquinho sobre essas questões envolvendo a pontos relacionados ao domínio inato, a expansão de domínio do Itadori, onde Sukuna e o nosso protagonista estão neste exato momento. Vamos criar os pontos fortes, pontos fracos de cada uma dessas ideias logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Então, dá essa moral, cara, ó, agora não tem mais desculpa, não tem mais desculpa para você não dar o like nos vídeos do canal do Geek Brasil. Você pode dar na vertical, na horizontal, na diagonal, deitado, de pé, caminhando, <risos> Correndo, você pode dar o like e ajudar a fortalecer, a divulgar ainda mais os nossos conteúdos pelo YouTube. Vamos lá, o capítulo 265 começou com um grande questionamento do Sukuna, um questionamento bem interessante do Sukuna para o Yuji. Aquilo que eles estavam, naquele lugar que eles estavam, era o domínio do Itadori? É interessante prestar atenção sobre esse questionamento do Sukuna por causa de dois fatores. Porque ele não começa logo de cara explicando para nós um conceito relacionado à expansão de domínio. O primeiro que ele começa a falar aqui é sobre essa interação que nós tivemos entre a Oidodou e também o Itadori. O primeiro é que ele começa dizendo que em casos raros, dois feiticeiros têm suas energias amaldiçoadas sincronizadas por causa que esse poder é gerado pelas emoções humanas. Pode fazer ali com que os feiticeiros consigam meio que criar memórias, criar ali alguns artifícios e a forma como o Sukuna está falando da sincronia do Yuji com o Todou. O que até mesmo parecia ser isso, já que quando o Todou e o Yuji estavam meio que sincronizando, eles passam por várias memórias de um jeito ali que eles estão vivendo juntos. Como se os dois tivessem estudado, se tornado colegas, até que o Todou chama o Itadori de bestofrendo. Essa sincronia que o Yuji tem. Então, essa explicação da forma como o Gege mesmo havia falado que não se tratava de uma habilidade do Itadori, mas sim que se tratava de um conceito ainda meio que abstrato, o Sukuna acaba explicando para nós que se trata de uma sincronia entre a energia amaldiçoada dos feiticeiros por causa desse sentimento, por causa dessas emoções que gera a energia amaldiçoada. Mas logo em seguida o Sukuna acaba descartando essa possibilidade, questionando se onde eles estão se trata do domínio do Yuji. Os ideogramas usados aqui pelo Sukuna são os mesmos usados pelo editor no capítulo 264. E é aí que vem essa safadeza. <risos> é aí que vem a safadeza desse gato caolho maldito. Porque o editor, ele usa ali o kanji, né? Dois ideogramas, que é o Ryoki. O termo usado pelo editor e também pelo Sukuna é o mesmo. E eles são usados ao longo do mangá para duas coisas, para se referir a duas coisas ao longo da história. Ele pode ser usado tanto ali para abreviar expansão de domínio, quanto também para abreviar domínio inato. Nós já tivemos várias vezes em que os feiticeiros foram se referir ao seu é, domínio inato e usaram apenas os ideogramas Ryoki para se referir ao seu domínio inato. Mas também tivemos várias vezes feiticeiros se referindo à expansão de domínio com os mesmo termo ali, com os mesmos ideogramas, que é o Ryoki. Então, não dá para saber, <risos> não dá para saber exatamente do que se trata. Ele pode ser usado ali tanto para abreviar a expansão de domínio, quanto também para 
o domínio inato. Por isso, não dá para saber onde o Sukuna e o Itador estão, com toda certeza, já que Gegea Kutami vem trabalhando esse abreviamento durante todo o seu mangá. A gente pode observar que esse ideograma, ou na verdade, esses dois ideogramas, foram utilizados durante todo o mangá para representar tanto o domínio inato quanto também expansão de domínio. E é por isso que essa dubiedade, ela é completamente precisa. Então vamos colocar aqui os pontos positivos e negativos sobre qual é este lugar que o Sukuna e o Itadori estão. É domínio inato ou é expansão de domínio? Onde que esses dois personagens estão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a expansão de domínio, né? Os pontos positivos para ser a expansão de domínio. O Itadori expandiu o seu domínio e isso é fato. A gente viu o Yuji no capítulo 264 expandindo o seu domínio. Isso pode significar que seu acerto garantido ainda não foi colocado na expansão de domínio. Um domínio ele pode ser colocado, ele pode ser feito, mas ele pode também ser incompleto. Como eu já expliquei para vocês na análise, que eu falo tudo sobre o domínio, na verdade, 99% de tudo sobre o domínio, porque ainda tem questões em aberto na história sobre expansões de domínio, eu comentei que uma expansão de domínio ela precisa de ter três coisas. Ela precisa ter ali a técnica de barreira, ela precisa ter o seu domínio inato e precisa ter uma técnica inata. Então, esses três conceitos são colocados ali para criar uma expansão de domínio. O que o Yuji pode ter feito é simplesmente ter expandido ali uma barreira, ter colocado o seu domínio inato na barreira, mas não colocou a sua técnica inata para ser o seu acerto garantido da sua expansão de domínio. Lembram que a maldição de grau especial expandiu o seu domínio, mas não colocou um acerto garantido na saga que levou à morte do Itadori? Então, a mesma coisa pode ter acontecido aqui para o Yuji, já que ele não sabe ao certo o que está fazendo. E isso pode até mesmo reforçar ainda mais como o Yuji pode estar meio que misturando ali as estruturas das barreiras, a forma como ele está conseguindo ir de um cenário para o outro, misturando ali os conceitos internos das barreiras, coisa que é algo extremamente difícil de ser feito. A gente tem apenas três feiticeiros que conseguem mudar a estrutura interna das barreiras depois que elas são expandidas, ou até mesmo ali depois que seus domínios inatos são colocados ali em suas barreiras, que é no caso Tengen e Kenjaku, que são tipo assim, o supra-sumo do mundo Jujutsu em relação à manipulação e técnica de barreiras, e o Takaba, que consegue fazer algo parecido com isso, a gente não entende direito o que o Takaba faz, mas ele não tem ali um controle, né? não é ele que controla, ele simplesmente age conforme o seu humor, age conforme ali ele quer. Mas, mas, a gente consegue ver isso através das barreiras, não das expansões. Tanto ali o Tengen não mostrou a sua expansão de domínio, o Kenjaku mostrou a sua expansão de domínio, mas não teve nenhuma alteração. O único que mudou ali, ou conseguia mudar, eram as barreiras vazias do Tengen, juntamente o Tengen e o Kenjaku. E o Takaba conseguia fazer coisas muito parecidas com o que o Tengen fazia, só que ele não tinha controle sobre aquilo. Era uma coisa sobrepor na outra, de acordo ali com a sua vontade humorística. Pontos negativos para a expansão de domínio, o Sukuna surgiu do nada dentro da expansão. Uma expansão de domínio nunca foi iniciada dessa forma. Toda vez que a gente vê uma expansão de domínio, nós observamos ela meio que tipo assim, é, abraçando, meio que tipo, é, quase como se fosse assimilando ali o feiticeiro. Nós observamos isso no jogo, nós observamos isso ali com o Yuta, né, a expansão tripla ali do Yuta, da Uru e também do Ryu, a barreira meio que abraça o feiticeiro. Nós observamos ali o, o, o Gojo fazendo isso várias vezes com o Sukuna, o Higuruma também fez a mesma coisa. Então é difícil mesmo cravar que se trata de uma expansão de domínio, sendo que nós não vimos a barreira cercando o Sukuna. O que nós vimos é o Itadori expandindo o seu domínio, e de repente o Sukuna aparecendo ali, abrindo os olhos, não entendendo nada o que estava acontecendo. O Sukuna também está na forma do Itadori. Se fosse uma expansão de domínio qualquer, o Sukuna era para estar na sua forma de quatro braços. Simplesmente não faz sentido, até, pelo menos aquilo que a gente sabe até agora, de tudo que foi apresentado no mangá para nós, não faz sentido o Sukuna estar na forma do Itadori, estando dentro da sua expansão. Era para ele estar na forma dos quatro braços. A não ser que alguma coisa já tenha acontecido e o Sukuna está refletindo a imagem 
do Itadori. Ou a não ser também que o poder da expansão de domínio do Itadori também faça ali com que o seu oponente consiga ter ali a sua aparência dentro da sua expansão. Outra coisa bem interessante, a não ser que o Yuji também não tenha colocado o acerto garantido no domínio, o Sukuna era para ter sido pego pelo poder da técnica do Itadori. Mas nem mesmo o Cesto de Vime foi utilizado. Então a gente pode observar aqui que o Itador ele pode ter expandido o seu domínio, mas não ter colocado o acerto garantido. Só que se ele colocou o acerto garantido e tem ali essa percepção, era para o Sukuna utilizar esse tipo de poder. Mas isso não foi feito, não foi colocado, não foi idealizado aqui para nós, para que o Sukuna pudesse se proteger. O Sukuna poderia utilizar a amplificação de domínio, poderia utilizar também o cesto de Vime, mas ele não utilizou nada disso para se proteger do acerto garantido. O que reforça para nós que a técnica, que é a expansão de domínio do Itadori, não é ali algo forçadamente para um consenso de que já tenha um acerto garantido. O que abre ainda brechas para ter essa discussão sobre o poder e sobre essa expansão do nosso menino. Vamos então falar sobre pontos positivos para ser um domínio inato. O feiticeiro ele não sabe que foi parar dentro de um domínio inato. Então, como nós observamos, o Itadori não sabia que tinha ido parar dentro do domínio inato do Sukuna. Quando o Sukuna ele questiona ali se ele estava dentro do domínio do Itadori, como eu falei para vocês, esses ideogramas usados podem ser tanto para domínio, para expansão de domínio, quanto também para domínio inato. Então, esse questionamento do Sukuna faz um total sentido para ter essa visão de que pode ter realmente uma duplicidade. E como o Itadori ainda não entende direito o que está fazendo, faz sentido realmente ele não levar todo esse entendimento, não conseguir explicar para o Sukuna o que está fazendo. O que podemos realmente imaginar que o Sukuna pode já estar morto. E vem comigo nessa explicação porque vai fazer total sentido. Dessa forma, o Sukuna... Sendo morto, ele foi pego pela expansão de domínio do Itadori, foi acertado pelos cortes em sua alma e foi derrotado em uma fração de segundos. Que nem mesmo ele conseguiu perceber, não dando tempo para ele usar o cesto de Vime. Tudo pode ter acontecido numa fração de segundos, o que fez o Sukuna realmente ser derrotado e já estando ali em seu estado de mortidão. Isso se justificaria através do capítulo 130 de Jujutsu Kaisen, que fala que o Mahito conseguiu unir as duas partes da expansão de domínio, a materialização de domínio inato e a ativação de um feitiço em uma única ação. Isso aqui é extremamente importante e eu acho que Gege vai utilizar isso no próximo capítulo. Normalmente esse processo é, é através de duas etapas. Primeiro o feiticeiro expande seu domínio e depois coloca seu acerto garantido. Mas no tempo em que o feiticeiro colocará seu acerto garantido em seu domínio, o adversário ativa a amplificação, o domínio simples, o cesto de vime ou a flor da pétala decadente anulando o ataque. Então... Quando o oponente vai expandir o seu domínio, primeiro existe o processo de expandir a barreira e depois colocar o seu domínio inato na barreira. Tem esse processo. No tempo que ele vai colocar a técnica inata na barreira para acertar o acerto, para ter o acerto garantido, para acertar a técnica no oponente, o oponente pode usar a amplificação de domínio, o domínio simples, o senso de vime ou a flor da pétala decadente para conseguir defender de acordo com a técnica que é colocado no acerto garantido. E aí diz o seguinte, o narrador continua falando que o Marito conseguiu fazer isso pelo estado de alerta que obteve ao executar o Kokuzen uma vez, o que foi ali colocado contra o Yuji. Na batalha ali contra o Aoi e também contra o Itadori, o Marito acerta dois Kokuzen, um lá quando ele acaba de eliminar a Nobara e outro quando ele acerta o Todou com a expansão de domínio de 0,2 segundos. Só que ele vai acertar só depois de utilizar a expansão de domínio. Então ele estava com o efeito de apenas um Kokuzen. Com o efeito de apenas um Kokuzen, ele conseguiu fundir os dois processos. O processo que era para ser dois, ele conseguiu fundir em um só. Quando ele expande o seu domínio, ele cria também a barreira juntamente com a sua técnica inata para fazer com que o acerto garantido entre ali no combate. Mesmo a gente observando a expansão do Marito sendo de 0,2 segundos, mesmo com o Todou ativando o seu domínio simples, ele ainda foi pego no acerto garantido da expansão do Marito. Nós observamos que o Todou acabou ali 
expandindo o seu domínio simples, mas mesmo assim ainda foi pego no acerto garantido do domínio do Marrito. Mesmo com o domínio simples, o que mostra definitivamente que ele uniu os dois processos em um só. Agora, penso que o Yuji poderia fazer com uma expansão com potência total e nove, com nove Kokuzen acumulados. Pensa no que ele pode fazer em unir esse único processo. Não tem, não tem como defender, se defender de um acerto garantido assim. Assim, o Itadori puxou o restante da alma do Sukuna para dentro de si, sem entender direito o que fez, e essa é a única forma de justificar o rei das maldições na forma do Yuji. Com aquilo que nós, como eu disse, já sabemos no mangá. Então, esse é o ponto extremamente interessante. Só dá para defender através do acerto garantido de uma expansão de domínio por causa das duas etapas que um domínio possui. Tanto ali para você expandir a sua barreira, colocar o seu domínio inato, depois tem uma outra etapa para você colocar a sua técnica inata no acerto garantido. Só que o que, que rola? Como o Itadori está baseado de 9, tá com 9 Kokuzen em sua experiência, em sua forma de lutar, ele pode simplesmente ter juntado as duas coisas e ter feito ali o Sukuna ser acertado sem nenhuma chance de reação, fazendo com que ele fosse realmente caído dessa para o Gojo. Pontos negativos para ser um domínio inato. Nós não sabemos se um domínio inato pode ser alterado do jeito que foi. Como nós observamos, o Itadori praticamente passeou em Kitakami com o Sukuna. <risos> apresentou toda a sua cidade natal, apresentou os prédios, apresentou tudo ali pro Rei das Maldições, mostrou até a estátua de Buda que tinha em outra cidade ali pro Sukuna e a gente pôde observar toda essa alteração. Mas nós não sabemos se um domínio inato é capaz de fazer algo dessa forma. Quando o Sukura puxou o Itadori para dentro do seu domínio inato, ele permaneceu imutável. A gente não observou o Sukuna conseguindo alterar ali o seu domínio inato, a não ser que o Sukuna não quisesse, a não ser que isso era algo ali que o Sukuna não tem tanto aprimoramento, nós não sabemos. O ponto é que domínio inato nunca foi mostrado para nós essas alterações. O Itadori também não sabe o que fez. Se ele não sabe o que fez, como ele pode ter trazido o Sukuna para dentro de si? Então, como o Itadori não sabe o que fez, não dá para dizer com toda certeza que o Itadori já derrotou o Sukuna em sua expansão de domínio e trouxe ele para dentro do seu domínio inato. Então, não faz sentido pensar que o Itadori poderia realmente levar o Sukuna com toda certeza para dentro se ele não sabe o que está fazendo. Yuji disse que sua vontade não era eliminar o Sukuna, mas sim arrumar um tempo para conversar, tentar mostrar para o Sukuna como era o mundo e coisas do tipo, e, e ver, ouvir da própria boca do Rei das Maldições que ele não se importa, que ele realmente não liga para nada disso. O Yuji diz que possui o poder para matar o Sukuna, não que já o matou. Esse é um ponto interessante aqui para a gente tentar realmente pensar que se trata de uma expansão de domínio, porque o Itador está dizendo para nós que ele ainda não matou o Sukuna, de que ele talvez não tenha matado o Sukuna e é claro, se não matou, não tem como o Sukuna estar tá em seu domínio inato. Mas, 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 sobre essa fala do Itadori de que eu posso te matar, temos uma possível duplicidade mas isso vai ficar para outro vídeo, porém isso vai ficar para outro vídeo. Seja o que for que Gege Akutami vai escolher, ele abriu brechas para ser as duas coisas, tanto ali o domínio inato quanto também a expansão de domínio. Por mais que tenha mais cara, mais chances de ser um domínio inato, no próximo capítulo Gege pode entregar literalmente qualquer uma das duas opções que vai estar correto.